Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2016 Thứ sáu tuần 34 thường niên Bài đọc hôm nay có tên là Xem cây vả Lời Chúa trong sách Luca chương 21 câu 29 đến 33 Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác Khi cây đâm chồi anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy. Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Lời suy niệm Cây vả là một cây rất thường thấy ở xứ Palestine. Khi nó đâm chồi, người ta biết ngay đã vào mùa hè. Rồi thì nó sẽ ra hoa và kết trái. Không phải chỉ có cây vả, mọi cây khác cũng vậy. Cứ nhìn tình trạng hiện tại của cây, ta biết được điều gì sắp xảy đến. Nước Thiên Chúa cũng vậy. Trước khi nước Thiên Chúa đến, sẽ có những dấu hiệu ở trên trời, dưới đất hay ngoài biển khơi. Đức Giêsu đã nhắc cho ta về những dấu hiệu đó. Khi bắt đầu đi rao giảng cách đây 2000 năm, Đức Giêsu tuyên bố: Nước Thiên Chúa đã đến gần và nước ấy đã được khai mạc với chính con người Đức Giêsu. Lời nói và việc làm của Ngài đã mở ra nước ấy trên mặt đất. Như hạt giống Nước ấy đã không ngừng lớn lên cả ngày lẫn đêm, đã ảnh hưởng mạnh mẽ như nhóm men trong đống bột, và đã phải chịu sự tấn công của kẻ thù gieo cỏ lùn vào giữa lúa. Với sự phục sinh của Đức Giêsu, nước ấy chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn nước Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang, dù chúng ta không biết rõ khi nào, tuy sẽ có những điểm báo trước, Ngày nước Thiên Chúa đến cách huy hoàng trên trái đất sẽ là ngày tận thế. Ngày Đức Giêsu trở lại để phán xét mọi người. Khi tôi hữu là người tin vào lời Đức Giêsu, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua. Chúng ta chờ đợi vì chúng ta tin Đức Giêsu sẽ trở lại. Sau hai ngàn năm chờ đợi và nỗ lực dựng xây. Ngày Đức Giêsu Quang Lâm đã gần hơn nhiều. Biết đâu câu nói sau của Đức Giêsu lại chẳng ứng nghiệm cho chính thế hệ chúng ta. Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Không được để mình ngồi lặn và mất đi thái độ chờ đợi. Không được để chiến thắng tạm thời của sự giữ ở đâu đó khiến chúng ta mất đi lòng tin và những bất hại khiến ta mất đi lòng kiên trì cần thiết. Nước Thiên Chúa vẫn đến gần hơn mỗi ngày, không thiếu dấu chỉ để nhận ra nước Thiên Chúa đang đến. Chúng ta phải thấy có biết bao dấu chỉ tích cực đầy hy vọng, ngay giữa những khi tưởng như nước ấy bị xóa sổ, loại trừ. Đừng để mình rơi vào thái độ bi quan, khoanh tay vì chán nản. Phải làm sao để ngày tận thế không phải là một ngày buồn, ngày của những đổ vỡ và mất mát chia ly? Phải làm sao để ngày ấy là ngày lịch sử nhân loại mở sang trang mới? Đức Giêsu xuất hiện như điểm mô mê ga, điểm đến của cả vũ trụ. Con người và cả vũ trụ đều được hưởng ơn cứu chuộc và Thiên Chúa Cha được tôn vinh. Lời cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao và những vẻ đẹp của trần gian 
không ngăn bước chân chúng con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện. AMEN